kwangu mimi itanisaidia kwa sababu muda mwingine nilikuwa napita kule nyumbani lakini nilikuwa nashindwa nitaanzaje kumtetea huyu mtoto ambaye anafanya kazi za majumbani lakini kutokana na hiki nilichokipata hapa mimi mwenyewe naahidi nitakuwa kwamba ni mtu wa kwanza kutetea haki za wafanyakazi ambao wako majumbani. Waandishi wa habari kupitia vyombo vyao vya habari wana uwezo wa kufikia eneo kubwa la Tanzania. Kwa hiyo tumeweka mipango mikakati ni jinsi gani tutaweza kuihamasisha jamii ni kundi ambalo liko pembezoni. Kwa hiyo kupitia waandishi wa habari naamini kila mtu atafunguka akiona kwamba kuna habari na musu mtoto mfanyakazi wa nyumbani atawiwa kujua kwamba ni matatizo gani anakumbana nayo. Ni furaha kubwa sana kwa waandishi wa habari kutoka vyombo mbalimbali wa meahidi kufanya hii kazi kuweza uh, kuzungumzia sheria hizi ambazo ni gandamizi zinazomgandamiza uh, mtoto. Uh, na kwanza watu walikuwa na hoji mtoto ana umri gani kwa sababu na ni sheria Tanzania haijulikani mtoto ni miaka mingapi. Uh, imeleta shida sana lakini vile vile kwamba uh, watoto wamekuwa kifanyishwa kazi bila mikataba. Kwa hiyo wafanyakazi wanawaajiri watoto uh, hawawalipi kwa mfano kama asilimia tisini uh, watoto wanafanya kazi bila mikataba asilimia themanini wanalipwa mishahara chini ya kiwango kile cha serikali lakini asilimia ishirini ni watoto ambao wananyanyaswa baada ya kufanya utafiti wetu mdogo kwenye kata chache za wilaya Nyamagana kata nne ya Igogo Butimba Capri Point na Mkuyuni tumeweza kugundua lengo ilikuwa tujue kwamba ni, ni aina gani za ukatili wanakumbana nazo watoto wafanyakazi wa nyumbani kwa hiyo tuliweza kugundua kwamba ukatili mkubwa wanaokumbana nao watoto wafanyakazi wa nyumbani kwanza wengi wao hawalipwi either Eitha hawalipu kabisa au wanalipu wa chini ya kiwango kilichowekwa na serikali. Kwa hiyo baada ya kugundua hapo pia tukagundua wafanyakazi wengi wa nyumbani wanafanya kazi lakini hawana mikataba ya ajira. Na ndicho kitu ambacho kinapelekea unakuta wanalipu wa chini ya kiwango au halipu kabisa. Lakini ukirudi kuuliza kwa sababu hamna mkataba wa maandishi. Hamna anayeweza kuprufu kwa mba kweli mhui mtoto ajalipu wa mshara. Kwa hiyo baada ya kugundua hilo sisi kama otesawa tumekusanya nguvu tumeweza kuzifikia kata usika kue, kuweza kuli, kuli tatua tatizo ambalo linawakumba watoto wafanyakazi wa nyumbani. Kwa hiyo hili ni swala ambalo tumeona kwamba wandishi wa habari tuingie msituni tuweze kulisemea hili eh, ili uh, watunga sera serikali kwa jumla waweze kurekebisha hizi sheria ambazo zinaonekana kwamba hazifai kabisa. Watoto wengi wafanyakazi wa nyumbani tulibaini ni watoto wa kike kwa sababu kwenye idadi ya 154 tuliyowafikia Takriba ni asilimia tisini ilikuwa ni watoto wa kike na asilimia iliyobaki ndio watoto wa kiume. Kwa hiyo wengi wa wafanyakazi wa nyumbani ni watoto wa kike na tunajua wengi wao wanatoka vijijini wanakuja mijini ndio kuna, kuna umasikini lakini pia mila zilizo kandamizi. Kwamba mtoto wa kike hawezi kuendelea na shule aende akatafute hela kwa ajili ya kulinda familia. Ah, leo hii shirika la wote sawa lilikuwa li, na malengo ya kuweza kutana na wanaishi wabana kutengeneza mtandao ambao utasaidia katika kupunguza hili swala linalolekana kwamba ni ukakasi mwisho wa siku ili mambo yaweze kuwa mazuri. Ah, sisi kama shirika la wote sawa tunatamani kufikia mwaka 2020 sheria ziwe zimerekebishwa kwanza kuwe na special na, na sheria special itakayo walinda wafanyakazi wa nyumbani lakini pia tulitamani watoto wa chini ya miaka 18 wasiajiriwe kabisa kwa hiyo tukifikia lengo hilo nadhani ukatili pia utapungua sio na utapungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu tunajua chanzo cha ukatili watoto wengi wanaoajiriwa ni wadogo ambao hawawezi kujisimamia kudai haki zao. Kwa hiyo tukishafanikiwa kuhakikisha kwamba hamna mtoto chini ya miaka 18 anaajiriwa, naamini ukatili utapungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu watakaoajiriwa watakuwa ni wakubwa na wataweza kujisimamia kudai haki zao. Kwa hiyo ukatili utapungua kwa kiasi kikubwa. Tutakwenda mahala popote kulizungumzia hili mpaka sheria hizi zitakapobadilishwa na kuikumbusha serikali ina, inapo uh, ratify mi, uh, ratify Uh, hii mikataba ya kimataifa um, uh, matamko ya kimataifa ni lazima itunge sheria ambazo zinaendana zina, zina, zinaendana na nchi yao kuweza kumitigate au kuweza ku, uh, kuweza ku, ku, kuondosha ma, uh, matatizo kama hayo na naiomba jamii ione kwamba kesi ana, 
ukatili anaofanywa mfanyakazi wa nyumbani waamini kwamba na yeye ni binadamu wa kawaida wawe wepesi kutoa ripoti na wakishatoa ripoti sisi kushirikiana na wanahabari wetu tutafanya kazi kwa pamoja na, na tumekumbwa na changamoto mbalimbali mbali. kesi nyingi zi, za ukatili zinaishia polisi au zinaishia haziendi vizuri lakini naamini watu wa media wakiingilia kati kesi zitakuwa zinaenda vizuri. Kuna watu wengine wanawafanyia vile vile ukatili wa kijinsia au wafanyakazi ambao wako majumbani hawajui kama kufanya vile ni ukatili wa kijinsia. Lakini mimi nitakapoona vile nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kumshawishi yule mwajili anayemfanyia vile vitendo mfanyakazi wake kwamba kufanya vile ni kosa kisheria na vile vile anamfanyia ukatili wa kijinsia.